हाय एंड वेलकम टू द फाद हुसैन यूट्यूब चैनल मैथ्स बिहाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स में हम लीनियर एल्जेब्रा को स्टार्ट कर चुके हैं और प्रीवियस सेशंस तक हमने ये जाना कि इस कोर्स के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो मशीन लर्निंग डीप लर्निंग या डेटा साइंटिस्ट के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस सेशन के अंदर हम वैक्टर स्केलर और पॉइंट्स के दरमियान डिफ्रेंस जानेंगे तो वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दो चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं आप फाद हुसैन सी एस सर्च करके यूट्यूब पर मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्ले पर जाओगे और यहां पर डिफरेंट डिसिप्लिन की वीडियो सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ मौजूद है आप बसानी इन तमाम चीजों को देख सकते हैं इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है विच मीन पीपीटी स्लाइड या कोड जो इन फ्यूचर हम बाय यूजिंग पाइथन या आर यूज करने वाले हैं वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है आप गूगल पर आकर फाद हुसैन सी एस सर्च करके मेरे ब्लॉग फाद हुसैन सी एस ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम पर आएंगे वो तमाम चीजें यहां से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं लिहाजा चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलते रहे साथ ही साथ आप मुझे मेरे ब्लॉग पर भी फॉलो कर सकते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली वैक्टर है क्या और स्केलर क्या है सो स्लाइड बताती है कि क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड बट देयर इज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन इज डिस्क्राइब एज अ स्केलर वैल्यू स्केलर वैल्यू एक ऐसे वैल्यू को कहा जाता है जिसके अंदर उसकी मैग्नीट्यूड यानी उसकी लेंथ तो मौजूद हो लेकिन उसमें कोई डायरेक्शन मौजूद ना हो वेयर एज ए क्वांटिटी दैट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड एक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज डिस्क्राइब एज अ वैक्टर विच मीन ए क्वांटिटी जिसके अंदर उसकी लेंथ और साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन भी मौजूद हो हम उसे वैक्टर कह रहे होते हैं इस तरह अगर हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में देखें तो स्केलर क्वांटिटीज में लेंथ एरिया वॉल्यूम स्पीड डेंसिटी प्रेशर टेम्परेचर एंड सो ऑन दीज ऑल आर द प्रॉपर एग्जांपल ऑफ दी स्केलर क्वांटिटीज बिकॉज इनमें इनकी मैग्नीट्यूड तो होती है लेकिन इसकी डायरेक्शन मौजूद नहीं होती जबकि हम वेक्टर क्वांटिटीज में फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे देखें तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम फोर्स एंड सो ऑन दीज आर द प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ दी वैक्टर क्वांटिटीज लेकिन ये तमाम चीजें हैं हम इस रिस्पेक्ट से पढ़ना चाहते हैं ताकि मशीन लर्निंग पे मौजूद मॉडल्स या अलगोरथम किस तरह से वर्क करते हैं बाय यूजिंग अ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी ये समझ सकें लिहाजा हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि वेक्टर क्वांटिटीज को किन किन फॉर्मेट से लिखा जाता है लिहाजा सबसे पहले जो क्वांटिटी वैक्टर को लिखने का तरीका है वो बाई यूजिंग वी या इस वी के ऊपर बार यू एक्स कोई भी अल्फाबेट इस्तेमाल किया जा सकता है जिस पर बार मौजूद हो और सबसे पहला तरीका एंगल ब्रैकेट है और जितनी वैल्यूज उसमें लिखी जाएंगी वो उसके डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेंगी इस वक्त वी वैक्टर में टू कामा थ्री है विच मीन हमारे पास एक रॉ वैक्टर है जिसके टू डायमेंशन मौजूद हैं जिसमें टू कामा थ्री वैल्यू मौजूद है इसी तरह वन कामा टू एंड सो ऑन डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं सेकेंड पैटर्न तरीका ये होता है कि कोई भी वेरिएबल जो कि वेक्टर को डायरेक्शन के रिस्पेक्ट से रिप्रेजेंट करेगा जो मैंने बार लगाया है इसमें एरो भी मौजूद हो सकता है जो कि इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और इसमें दूसरा तरीका जिसको हम रॉ वेक्टर कहते हैं जिसमें एक लार्ज ब्रैकेट से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है और उसमें डिफरेंट वैल्यूज लिखी जाती हैं जैसे टू कामा थ्री कामा फाइव लिखा हुआ है इसका मतलब है इस वेक्टर में थ्री डायमेंशन मौजूद है इसी रॉ कॉलम को आप कॉलम के फॉर्मेट पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो इंटरचेंजेबली डिफरेंट जगहों पर या बुक्स आर्टिकल्स में इस्तेमाल करके लिखा जाता है तो U इस वक्त एक वेक्टर है जो कि कॉलम के फॉर्म पर मौजूद है उसमें 157 मौजूद है इसी तरह डिफरेंट डायमेंशन हो सकते हैं तीन वैल्यूज का मतलब है कि ये 3D फॉर्मेट पर मौजूद है अगर इसी रॉ या कॉलम वेक्टर को 2D में लिखा जाएगा तो यहां पर मैंने X के फॉर्मेट पे इसे दिखाया हुआ फाइव कॉमा सेवन सेवन विच मीन ये एक टू डी वैक्टर इन आ रॉ फॉर्म है इसके बाद हमें यह समझने की जरूरत होती है कि वेक्टर स्केलर के बाद हम पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं जो कि कार्डिस्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर होता है और उन पॉइंट्स के जरिए से भी हम अपने मॉडल्स को या वर्किंग फ्लो को दिखा रहे होते हैं तो व्हाट इज अ पॉइंट ए पॉइंट हैज अ पोजीशन इन स्पेस देर आर ओनली करेक्टरिस्टिक्स दैट्स डिस्टिंग वन पॉइंट फ्रॉम एनदर पॉइंट इज एट पोजिशन अ वैक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट नो फिक्स पोजिशन इन स्पेस दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैम कि इसमें फिक्स पोजिशन नहीं होती जोमेट्रिकली वी ड्रॉ पॉइंट एज डॉट एंड वैक्टर एज लाइन सेगमेंट विद एरोज तो इसमें हम जब भी पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो हम डॉटेड लाइन से बनाते हैं जबकि हम वैक्टर को जब प्लॉट करते हैं तो हम एरोज के जरिए से स्टार्ट करते हैं और इट्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ऑरिजन अगर आप इस स्लाइड पे देखें तो पॉइंट्स को डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि उसमें स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है और उसकी वैल्यूज लिखी जाती हैं जबकि वेक्टर के हवाले से हम प्रीवियस स्लाइड पे जान चुके हैं अगर हमें P की वैल्यूज को इस
पॉइंट को हमने डायरेक्टली इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया और इसके साथ एरो लगाया जो कि वैक्टर की डेफिनेशन पर पूरा उतरते हुए बता रही है कि ये हमारी एक वैक्टर लाइन है जो एक्स की वैल्यू वन और टू को लेकर इस तरफ मूव हो रही है जो उसके एरो का एरो की लाइन बनी हुई है सो दैट इज़ अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ वैक्टर स्केलर एंड पॉइंट डिफरेंसेस बिकॉज इन अ फ्यूचर वी विल यूज द सेम डेफिनेशन इन टर्म ऑफ द वर्किंग जहाँ जहाँ पर वैक्टर की वैक्टर के ऑपरेशन आएंगे या जहाँ जहाँ पर हम वैक्टर को यूज़ करना चाहेंगे तो इन्हीं सिस्टम या इन्हीं फ्लो के साथ वो सारी चीज़ें वहाँ पर आ रही होंगी तो होप इट्स विल अंडरस्टैंड टू यू अबाउट वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम और फिर हम नेक्स्ट सेशन पर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं वैक्टर के थैंक यू सी यू दे